，吴三思竟然在大殿之上辱骂咱们五大宰相，是可忍，孰不可忍啊？是啊，大人，如果咱们不先下手的话，不日恐怕就会被吴三思和韦皇后置于死地呀、啊！对对，我们一定要提前做好准备啊！那两个奸夫淫妇，不是不怕丢丑吗？那咱们就让他们的丑行公布于天下，让天下的老百姓都知道，激起天下民愤。咱们管不了他们，让老百姓的唾沫淹死他们。对，对淹死他们，淹死他们。他,他,们他堂堂大唐皇后，究竟给老百姓树立了什么榜样？张大人所言极是，此事不宜酒后，不如从速。来人，木板准备好了吗？老爷，木板已经准备好了。哎，你们看不错吧？嗯嗯，挺好，就先放在这儿吧。行了，你们先退下。是。是来来来来，我来念，书籍你来写，就写在木板上。好，我来写。当朝宰相武三思，风流成性，驰骋情场，如入战场。<笑>没想到老夫的文采用在这方面了啊！<笑>张大人，您的文采可没用错地方，这就叫一石二鸟啊！啊！好文采，好文采，好文采，嗯，不错，不错。宰相，偷鸡摸狗。小皇后娘娘，什么狗啊？像是吧？别笑了，赫赫皇后不守妇道，我大唐的国威何在呀？颜面何存呢？我要上书皇上，罢免武三思，废了韦皇后。废什么呀？废了就没得吃了。哼，没用的东西，一群饭桶。你们几个，倒是给我放个屁啊！到底用什么办法，才能扳倒那五个老东西？小的正在想招呢，想招，想招。看看你们，一到用到你们的时候，连个屁都不会放，啊，占那个茅坑不拉屎。老爷您聪明，这个主意一定要您自己想，才可以啊。嗯，要我自己想啊啊！那我要你们这帮师爷干什么啊？一帮的酒囊饭袋，全都给我滚出去！是是是是是，哎，快走快走快走！犹如上战场，一马当先，能攻善战。这是羽林军打仗啊！这是啊！哎，还有还有还有啊！啊，什么骁勇无比呀？啊，我看这简直是如狼似虎嘛！啊，这都用在娘们身上了，对不对，各位大人？好了，写的很生动嘛！啊，是个人才啊！这下。看看武三思的脸面往哪儿搁、啊？消息都传遍洛阳城了，这回啊，连皇上的脸都丢光了。哎，咱们这也是无奈之举啊！要是咱们有别的办法，也不会做出这种下三滥的勾当。哎，惭愧呀、啊，惭愧。可惜皇上现在一切都跟蒙在鼓里一样，要不然也用不着咱们这么做了。哎。
大大大大大大大大大大人！慌什么？谁踩到你尾巴了？把舌头捋直了再说。大人，洛阳城外挂出了一幅春宫图，看的人呐，那是人山人海呀。哦，有这等好事啊？那我武三思也得去凑凑热闹。哎，画的是哪朝哪代的美女啊？画的是。哎，画的是谁啊？是是大人，什么大人呢？我问你，画的是谁？我画的是大人和皇皇后娘娘。什么？画的是我？哎，还有皇后娘娘。大人，上面写着“如入战场”。一马当先，万人莫敌，奇气甚厉，奇具甚伟。哎，大人，还愣着干什么？还不快去把那春宫图给我毁了！是，回来。一定是朝中张简之这帮老不死的要置我于死地，他们是想让我名声扫地呀。我得想想，如果我偏偏不理睬他，会怎么样？过来，你这就过去，把那春宫图给我盯紧了，看看其他人还有什么反应。大人的意思是，奇迹甚厉，极具甚伟，老东西。和我叫板，那就放马过来吧。笑得明白，去吧。是，大人。这次事件不可小看。给我们大唐臣民丢光脸了！这次要抓住机会，发动官员，好好参考武三思一本。对，我看可以。你们几个宰相写，我李多做签名。嗯，好，好，好，嗯，嗯，快去，把牌子拆了。公主殿下，公主殿下不好了。外面出大事儿了，今天街上可热闹了。不知道谁把武三思和韦皇后通奸的事情写到了木牌上，挂到墙上去了。那些老百姓啊，都成群结队的赶去看，别提有多热闹了。那地方都挤满人了，而且还画了画。这画上啊，一男一女，连衣服都没有穿，别提有多丢人了。玉山，快去把府门关了。啊，本宫近日闭门谢客。公主，这好好的，别问这么多，快去。是。啊。皇儿给母亲请安，母亲今天身体可舒适？我舒适了，有人不舒适啊？今天外面可真够热闹的，你都知道了是吧？这朝廷、皇宫真够热闹的，这春宫图都挂到外头墙上去了，哼。洛阳城这会儿人人笑着，家家乐着呢。啊，皇儿去找皇兄聊聊
，你皇兄自会处置，你就不要去了。母亲，您就让皇儿去试一试吧。母亲说的话呀，你就是不听，非要自己去碰钉子，不要去了。在下中书舍人张景元求见公主殿下。公主殿下不在府上，下官有急事求见。是是，公主殿下真不在府上，你们快走吧。这这这这，麻烦通融一下。简直是荒唐至极！臣臣得知消息，就立即带人把他拿掉了。知道的人不多，没有几个。朕绝不轻饶，绝不轻饶！你们几个，把把他给我送到皇后宫去。是。我知道张柬之这次是逃不过这一劫了。想当初那个时候，我没有杀他，就是让别人杀他。就算这张老头不把我赶下台来，也会有别人把我赶下台来。大势所趋啊！这应该不关张柬之大人的事情吧？哼，你等着看就知道了。这张柬之行事不是一人在行事，而是一帮人在行事。你皇兄怕的不是他，而是身后替他出谋划策、撑腰的人。你猜，他会是谁？皇儿不知。隆基，是不是还留在京城里？不要惊讶，隆基脑后有反骨，一定不会安于现状。在李家的子孙中，敢作敢为、最像太宗的，就是他了。母亲的意思是，我没有什么意思，一切皆靠造化。我只知道，张柬之。这次要倒霉了，因为他的对手是我的侄子。我侄子是个人才呀、啊，只可惜太嚣张了，难怪会有那么多人反他。你要学着点儿，人切忌猖狂，猖狂必有报应。太平公主殿下驾到。公主殿下，张大人近日可好？四位大人都在啊。公主殿下，怎么今日有雅兴驾临我公事房啊？张大人，不知各位大人最近有没有听说过那有关春宫图的事啊？臣也是刚刚知晓，现在正在说起此事。吴三思如此飞扬跋扈，干出此等淫乱之事，我大唐之风气如何正直？按照公主的意思，我们几位在朝堂拿俸禄的官员，有没有责任奏请皇上肃整风气？张大人
，本宫只是顺道路过这儿，来看看张大人而已。嗯，至于刚刚所说的传闻，不可不信。但是肯定不能全都相信的。以本宫看来，这无端制造木牌事端的人，有欠三思，莽撞行事。这连锁反应会接踵而来的。公主殿下，您这是什么意思啊？本宫的意思是，出此下策，本来就没什么意思。各位大人万事三思，各位好自为之啊。微臣一向行事光明磊落，公主此言令微臣如此惶恐，不知公主殿下要说明什么？既然张大人都这么说了，那本宫就没什么好说的了。告辞。张大人，奏章还写不写？写。公主殿下不懂得朝廷斗争，不听他的。启禀娘娘，皇上命奴才们送来一样东西，请您看一看。什么东西啊？奴才也不知道是什么好东西。今天是什么好日子啊？皇上怎么送本宫东西了？好像不是本宫的生日吧？娘娘，您看看就知道了。那还愣着干什么？打开，打开。是。是这种话还会对别人讲吗？放屁！这些都是污蔑，是诽谤！滚！你们都给我滚！滚呐、啊！都给我滚！朕不是让你们都滚出去吗？谁又来打扰朕？出去，出去！皇兄，是我。哦，哦，是太平啊。皇兄，事情我都已经听说了。看皇兄这么烦恼，皇妹我好心疼啊。家门不幸啊，在我们李唐家竟出了此等事情，这是作为皇上的耻辱啊！皇兄。事情都已经发生了，快刀斩乱麻，你就废了为皇后，封众人之口。哎，皇妹啊，莲儿她对朕不薄啊。当年在房州的时候，朕曾经答应过她，如果朕将来能登大宝，一定让她贵为皇后，享尽天下荣华富贵啊。皇兄，如今这皇后已经跟武三思做出不轨之事，这洛阳城都已经议论纷纷了。太平啊，这信则有，不信则无啊。这种事情，不信也罢。再说了，谁又能拿出证据，证明皇后与武三思通奸？依朕看，都是那五大宰相搞的鬼。此事如不深究，如何能正我朝纲？
皇儿，母亲早就跟你皇兄说过，可是你皇兄和韦莲儿是患难夫妻，他们在房州这么多年相濡以沫，你皇兄感他的恩呐、啊。那就让我去劝劝皇兄，不管怎么样，还是要以大局为重，要严惩武三思，废了韦莲儿。皇儿，这件事情你就不用管了。你皇兄即使不是为了韦莲儿，为了顾全他的面子，他也是不会承认的。皇兄，这无风不起浪，还是废了韦莲儿吧。皇后是后宫的统帅，母仪天下。如果天下的女子都跟皇后一样，那，那不是天灭礼堂吗？太平啊。别说了，别说了。朕心里什么都明白，可朕心里却心乱如麻呀。你让朕好好想想，你的话，朕会好好思量的。那好吧，皇妹告退，皇兄保重龙体。哎呀，公主啊，你这不是对本宫落井下石吗？皇嫂，此话怎讲？我在门外都已经听到了，你劝皇上废了本宫。你这不分青红皂白的，我现在是受人冤枉。你不但不为你皇嫂主持公道，反而来这里劝皇上废了本宫。你居心何在啊？皇嫂听到了也好，那就请皇嫂为了皇兄的面子，自请辞后吧。你，皇上，皇上，你看看，你得为本宫做主啊！够了，够了，你贵为皇后，在这里大哭大叫，成何体统？皇上。你太没有良心了，一看就知道是那些宰相在污蔑臣妾。虽然呢，你是那些宰相们拥立登基的，可是他们现在为了废我这个皇后，竟然编造谎言污蔑臣妾。你如果不把他们的嚣张气焰给压下去，你这个皇上的位置能坐得稳吗？好了好了，朕现在心里很乱，你就不要再说了。皇上，皇上，你也太狠心了！皇上，你要听我的。你现在唯一要做的事情就是闹，而且闹得越凶越好。你和皇上曾经一起受过那么多的苦难。皇上不会把你怎么样。那要是真的把他惹恼了怎么办呢？<笑>不会，我武三思兵权在握，也要弄出一点小小的动静来。到时候，咱们双管齐下。这次一定要让皇上给我们一个说法。全朝上下，就数你胆子大。<笑>能给当今皇上戴绿帽子，这胆子小得了吗？我现在可是一点心思也没有。太平公主老是帮着那帮混蛋说话，气得我浑身发抖。<笑>别着急，咱们一个一个的来。要是把武三思给惹恼了，我把他的江山也给夺了。到时候，你还是皇后。武三思跟皇后苟且之事，今日洛阳，人人皆知。诸位同僚，诸位大人，这天下乃是天下人的天下。韦月将，果然是杆好枪啊！啊，唐大人说的对呀、啊。<笑>
堂堂大唐首席宰相武三思，不效忠皇上，不勤劳皇室，不忧天下之所忧，却在后宫与皇后暗通私情，驰骋情场，如入战场，一马当先，能攻善战。系<笑>不义之事，乐肮脏之乐，后宫人人皆知，独独瞒了皇上。对，说的对。皇上居然信了！皇上居然信了！张建之，你个天杀地剐的，本宫绝对饶不了你！安乐公主驾到！不要我了，不要你母后了。不会的，母后。送这么个鬼东西过来，来羞辱你母后啊！不会的，母后，不是这样的，母后。本宫是好心都当了驴肝肺了，好心没好报啊！母后，哎呀，我不想活了，本宫死了。皇上，安乐公主，请您到皇后宫去一趟。娘娘她她好了，朕知道了，有空就过去。安乐公主说叫您现在就去。娘娘她她要自损啊。好吧，朕现在就过去。为了大唐的帝业，为了皇上的尊严，微臣奏请皇上审判武三思。废了为皇后，清君侧，以镇朝纲，使大唐江山千秋万代，吾皇万岁！吾皇万岁！万岁<笑>老东西，你们一个个的给我等着吧！世上，竟有如此不知廉耻之人呐、啊！唐大人所言极是。这世上当真有如此不知廉耻之人呐！啊！笑啊！笑我，多笑一天算一天。皇兄，事情都已经发生了，这快刀斩乱麻，你就废了为皇后，封众人之口。太平啊，莲儿对朕不薄啊。当年在房州的时候，朕曾经答应过他，如果朕将来能登大宝，一定让他跪为皇后，享尽天下荣华富贵呀、啊。皇兄，如今这皇后已经跟武三思做出不轨之事，这洛阳城都已经议论纷纷了。母后，我去给母后拿点药。嗯。皇上，皇上，别人不相信我，难道你也不相信我吗？皇上，我知道。你心里惦记着的是婉儿。你如果
，想你婉儿为皇后的话，那我让位就是了，何必要弄这些东西来诬陷我呢？你呀，朕和你无话可说。那我说吧，在方舟，是你自己亲口答应我。你当了皇上，你就一定会封我为皇后的。实际上，那时候的我，只不过是鼓励皇上你，带着希望活下去，根本没有想到你真的能当皇上，也没想到我真的能当皇后。可是如今，你想封别人为皇后。那我让位就是了。这根本就不关上官婉儿的事。那，那你休了我呀！皇后啊，所谓无风不起浪啊。那天晚上，躺在上官婉儿床上的，究竟是蓉儿，还是你？原来你早就已经怀疑我了。哎呀，哎呀，莲儿真是个命苦的人呐！想当初以为奉了太子妃以后，就会有好日子过的。哎呀，莲儿就为父亲求官，没想到。这一来就被贬到了房州，在房州这么多年，风雨飘摇，历经磨难，受了那么多苦，都是为了跟皇上相依为命啊！要不然，莲儿早就不在人世间了呀！没想到如今日子过得好一点儿，你现在已经当了皇上了，居然会惹出这种事情来啊！哎呀，我还是死了好啊，死了我才可以清白呀、啊，才可以证明我是清白的。虽然。在房州的时候，臣妾也救过皇上。如今皇上你就不用救臣妾了，哎呀！啊，来人呐，快拿白绫来啊！我要上吊，我要死给皇上看！快呀、啊，快呀、啊！够了，不要再闹了。朕也是被逼无奈呀、啊。此事已经震惊洛阳全城了，皇上，皇上，母后，别难过了，来，你赶紧喝点药。本宫又没病，喝什么药啊？启禀皇上，宰相武三思求见。哼，宣他进来。遵旨。皇上，皇上，皇上，臣恳请皇上，替臣和皇后娘娘洗清罪名。哼，臣为大唐基业呕心沥血，蒙受不白之冤，心中不服啊！皇上，皇上，皇上。你可要为臣妾伸冤呐
，你们两个到底是怎么回事？啊，为什么别人不编排，偏偏编排你们两个人？所谓无风不起浪啊。皇上，皇上说的好啊！吴三思，你现在就奏请皇上，让皇上废了我，我就不是他老李家的媳妇儿了，我就跟着你走，我和果儿全都嫁到你们吴府，给你们吴家做媳妇儿好了。皇后娘娘息怒，这是无耻小人的离间之计呀、啊！皇上，皇后娘娘可千万不可听信谗言啊！不然，正好落入他们的圈套。哼，吴三思，你真不是个东西！你跟蓉儿偷情，你乐着，把所有的脏水都泼到我身上，你你你！皇后娘娘，皇后娘娘，皇上，这件事依臣之见，好像不像往皇后娘娘身上泼脏水、祸水这么简单啊！哦，说下去。这不是丢臣和皇后娘娘的脸，这是在丢皇上您和大唐江山的脸呐！皇上，皇上，是有人没把臣当臣，没把皇后当皇后，压根儿就没把皇上当皇上啊！是有人想得天下之人心，想自己当皇上啊！吴三思，你说对了。皇上，是啊，是有人想取笑皇上，想取而代之，想得天下之民心，想自己当皇上。臣妾虽然是可以咽下这口恶气，可是皇上也要维护自己和朝廷的脸面吧。皇上，这件事您要不管呢，我武三思心中不服。皇上，皇上，不好了！皇上，皇上，慌慌张张，成何体统？这宫门外有近百将士，身穿盔甲，手持利刃，在大山吼叫，要皇上还武大人清白呀、啊！还武大人清白！还武大人清白！还武大人清白！还武大人清白！还武大人清白！还武大人清白！还武大人清白！还武大人清白！还武难道想造反不成？皇上，他们还说要皇上为武大人雪耻啊！你还愣着干什么呀？还不去把你的兵赶走？难道想兵变不成？哎呀，微臣不敢，微臣这就去让这帮闹事的小子们回去。啊、皇上放心，这些兵勇也是自作主张。他们只是咽不下臣受冤枉这口气呀、啊！但这君臣之道不能乱，皇上永远是臣的皇上，我这就去教训这帮小子，简直是胡来！回来，吴三思，你不得胡来，不能随意调兵入城啊！那还望皇上还臣和娘娘一个清白。皇上，你要还臣妾一个清白啊！好，朕还你二人清白。吴三思，马上把你的兵勇撤出城内。好，臣这就让他们退兵。现在洛阳城到处都有对皇后和吴宰相的诬陷之词，想必钟爱卿都已经知道了吧？臣等启奏皇上，应该由御史台审问武三思，以查明事件真相。皇上明鉴，请皇上替臣和皇后娘娘做主。这是有人恶意谋反，此事。丢的不是皇后和吴宰相的脸，丢的乃是朕
和我们李唐家的脸。不久前，朕听到一些风声，曾让御史台审问挑起事端的司谏大夫韦月将，可御史台呈宋景拒绝审问，以致发生天津桥事件，酿成洛阳人尽皆知，吾日将传播全天下。这是向朕的挑战，向我们李唐家的挑战。御史台呈宋景，不遵皇命，对此事负有不可推卸的责任。皇上圣明。皇上，臣何错之有？皇上让臣斩杀韦月将，臣要审问韦月将，掌握了确凿证据之后，方可斩杀。难道这有错吗？难道这不符合大唐的刑律吗？宋大人没有错，没有错，污蔑皇后娘娘就是给皇上丢脸，这就是他的错。革去宋景、御史台城之职，流放岭南。皇上，来人呢？在在。皇上，皇上，臣没错。皇上，臣没错呀，臣没错。皇上，皇上。宋景依大唐律法办事，的确没有错呀，请皇上三思，请皇上三思。他没有错，难道是皇上错了？是皇后娘娘错了吗？皇上，依臣所见，要审的不是韦月将，而是他武三思，他私自溜进后宫。已经打乱了后宫的宫规，当交有司审问。正是，皇上。此事疑点甚多，有后宫的宫女和太监可以作证。皇上，请召回宋景，审理此案。张建之，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大奸臣，你这个大够了！你们是没把朕当皇上、啊。自大唐开国以来，没有人像你们这样在朝堂之上肆意吵闹，你们不觉得丢脸吗？张柬之。你怎么不说，还要审本宫呢？好了，此案由朕亲自来审。邱大人，邱大人，怎么走的这么快啊？哎，人老了，好多事情看不明白了。现在这朝堂上，怎么整天跟斗鸡场似的？这还叫朝堂吗？是啊，邱大人，如今皇上如此软弱，真不如当年太平公主敢做敢当啊！不要说了，咱们心里有数就得了。咱呀，当年没有拥立当今皇上，没有被贬官就不错了。大人当年是何等神勇！如果我们当年一起拥立项王李旦。不知情况又会如何呀？别说了，哎，皇上，臣谢皇上，给我做忠臣的机会。臣死在瓮中，却名垂青史啊，皇上。<笑>我韦月将是大唐的忠臣呐，皇上。<笑>去，告诉韦月将，如果他肯老老实实的招供，朕愿意把工部员外郎这个职位赏给他。哼，这可是个肥差呀！遵旨。啊，皇上！啊
。韦月江，你就老实招了吧。啊，皇上。韦月江，你就老实招了吧。其死也哀，其生也荣。皇上说了，只要你老实招了，皇上提拔你为工部员外郎。呃呃呃、工部员外郎，这可是个肥缺呀、啊！算你命好啊，招了吧，啊？此话当真？君无戏言，你韦月将连这句话都不知道吗？再考下去，你变成烤猪，让吴三思给吓久了你。快招吧！皇上，臣愿招皇上，是张柬之、敬辉。崔玄伟指使臣干的，皇上，皇上，臣忠于皇上，臣韦月将是大唐的忠臣呐、啊，皇上，皇上，这就对了嘛，记下来，是，啊。皇儿给母亲请安。来的这么快，你是刚听到消息吗？嗯，果然如母亲所料，五大宰相这是搬石头砸自己的脚。若不是他们糊里糊涂用立显而提前登基，这韦莲儿和武三思哪有机会合起伙来对付他们？母亲，皇儿知道您恨他们，不过他们也是大唐的基石啊。这宋景宋大人已经被流放，这五大宰相要是再被流放，这……唉，我皇兄如此软弱，恐怕这朝廷就会成为武三思和韦莲儿的天下了。你呀，母亲根本就不恨他们，倒是你，还不了解你的皇兄。你皇兄虽然骨子里软弱，但是心中自有主张。这件事情你就不要管了。不行，皇儿这就去找皇兄，为五大宰相请命。站住！你这孩子，回天无力之事就不要去试了。我了解武三思，他这次是有备而来，不弄出点动静儿，他是不会罢休的。这五位宰相，为的是大唐的江山社稷，要是牺牲在这权力的斗争之中，那就是大唐的悲哀啊！我们李唐家得到这天下已经不容易了，皇儿必须要尽心尽力。再怎么说，我也是李唐家的女儿啊，我相信母亲一定能理解皇儿的心情。去吧去吧，母亲不想再操这个闲心了。我该操心的时候都已经过去了，不听就算了。奉天承运，皇帝诏曰：张柬之等五宰相，为向武三思报复夙愿。指使韦月将捏造事实，诬陷韦后与武三思，意图排除异己，结党谋私，不顾朝廷尊严脸面，谋反之心早已昭然若揭。五大宰相其罪当诛，但念其于国有功，特颁免死铁券，着五大宰相。全部革去官职！吾皇万岁，万岁，万万岁！皇上啊，您为何不能体会臣等的一片赤胆忠心啊？张柬之流放陇州。
崔显伟流放古州，靳辉流放崖州，桓彦范流放壤州，袁树己流放环州，钦此。吾皇万岁万岁万万岁！皇兄。哦，太平啊，你来的太好了。皇兄今日刚刚罢免了五大宰相，这心中啊，正自烦闷呢。皇兄前几日才罢免了宋锦御史台城之职，流放岭南，怎么才过了几日，又要流放五大宰相呢？这朝廷的根基一再受到影响，哎，恐怕皇兄的大业也会受到影响。哎，朕知道，可这五大宰相仗着当初拥立朕登基有功。对朕是指手画脚，甚至连册立皇后都要大加干涉。此次又以什么春宫图献皇后于不仁不义呀、啊？朕实在是忍无可忍了。皇兄如此仓促结案，未必可以把事情查得水落石出。皇兄请三思啊！好了好了，念张柬之他们对朕有功，你就代替朕。去送送他们吧，别的就不必多说了。皇兄，去吧去吧，再不去，恐怕他们就快出洛阳城了。老大。站住！你放肆！本宫叫你停下，没听到吗？公主殿下，这些都是侵犯皇上有旨，不让他们与外人接触。皇上口谕，尔等跪下接旨。皇上口谕，诸位大臣。对大唐社稷有功，虽然功不能抵过，但今日派本宫来给诸位大臣送行，聊表谢意。谢谢皇上。张大人快起来，诸位大人快起。谢谢公主殿下。备酒。是。备酒。公主殿下，司虎符乃潼关兵符。守军将领是在下的义弟，叫钟少卿。哎，我们五大宰相在军中都各有厉害。如果殿下迫不得已的时候，可以以此虎符示人。哎，可以在关键的时刻解燃眉之急呀、啊。哎，老夫之所以这样做。就是不想看到大唐颠沛呀！哎，要知道，刀光之下必有血灾，用兵也是万不得已呀、啊。各路守军愿不愿意助公主一臂之力，那就要看造化了。张大人，我替李唐家，谢谢张大人。张大人，这一路艰辛，一定要保重啊！我老了，都无所谓了。只是还有几位大人跟着我受难，我怕吴三思不会放过他们的。张大人，请放心，这一路。我会派人暗中保护你们的，等会儿我就通知钟大人，让他来做这件事情。好啊，谢谢公主殿下。各位大人，公主殿下有话要说。嗯嗯，请
，咱们此去一路凶险，有什么话，赶紧向公主交代一下。公主殿下，我们五个人呢，在军中和朝中各有之交，如果五三四在朝中兴风作浪的话，恐怕皇上压不住。十二卫队总教练。海清、海大人是我哥头之交的兄弟，你可以去找他。金兆尹、袁三立是我的兄弟，他早就对武三思不满了。哼，我的弟弟掌握着左卫队和右卫队的兵权。微臣，啊不，罪臣的妹夫宫城是千牛卫的卫队长，紧要关头，他可以助殿下一臂之力。这是我的信物。给，给，这是我的。哎，殿下，拿着吧。见到这些，就如同见到我们五个。是的。公主殿下，大唐以后的路怎么走，就看您的了。公主殿下，时间到了，五位大人应该上路了，别为难小的这些当差的了。各位大人，既然生死相托。就请你们静候佳音。这一路非常艰辛，各位大人辛苦了，请保重。公主殿下保重啊！诸位大人，一路平安。大人们，端起碗来。来来来来,来，我们喝了这碗酒，这可是李唐家。可给我们的恩惠呀、啊！喝了他，喝喝喝！好，各位大人保重。公主殿下，殿下保重，保重啊！走。这一次，我一定让这五个老贼有去无回。朝中的所有障碍都要踏平，不然我武三思心里不舒坦。你都安排好了吗？那是当然。你就等着好消息吧。传回来的消息应该是这样的：五位大臣在流放途中，不幸遭遇天灾，身患重病，客死他乡。<笑>我就知道你能行的，是吗？来张大人，张大人，张大人，张大人，张大人，张大人，张大人，哎，张大人，没气儿了，就，就，嗯。我襄阳的地方埋了，做个记号。以后我要再来相认。兄弟，你该管的管，不该管的别管，千万别惹祸上身呢。
崔大人要是不能平安到达，你们一定会死。谢谢将军，谢谢公主殿下，谢谢，谢谢。崔大人，一路保重。谢谢。大人要是有什么三长两短，你们也别想活。多谢壮士，华大人请保重。啊！去死吧，老肉点！别动！袁大人死，你死；袁大人活，你也活。吴三思啊，你会有报应的。皇上现在应该信了吧？臣妾是清白的。好，朕明白了。那臣妾明日就去跟武三思说，让他不要调兵进城了。张建之张大人，由于年迈，死在流放的路上了。看来石将军还是晚去了一步。崔巡伟，黄元范。被公主殿下的侍卫给救走了。敬辉敬大人，由于没有及时赶到，被五三四的手下在崖州给杖杀了。幸好，袁术起在环州，被殿下的侍卫给救下了。玉山，北乡，是张简之，张大人，敬辉，敬大人。西方路冷，太平在这儿，给你们备一炷香，送你们好走。还有崔大人、袁大人、桓大人，你们各位大人，都是大唐的栋梁。为大唐之社稷及大业，立了不少的汗马功劳。大唐现在风云多变，他
太平一定会竭尽所能，顺民意，清君策，强兵马，辅大唐。老心、老神、老力了。嗯，去吧。公主殿下，大圣皇帝宣您秘密入宫半驾。秘密入宫。难道我母亲身体不适？备车。望儿啊，这显儿软弱，为势不贤。我又不知道哪天就要去见高宗皇帝了。这身后的江山呐、啊，实在令人担心呐、啊。大圣皇帝，您太多虑了。这儿孙。必有儿孙福，您还是颐养天年，做一个快乐的神仙吧。婉儿啊，你说，除了当今的皇帝，在李唐家的皇子皇孙中，谁比较有帝王相啊？臣以为，相王殿下李旦，谦恭孝友，恭俭退让，有帝王之人。<笑>婉儿啊，我看你是为情所困，心有不公啊。婉儿只是信口开河，妄意朝政，还请您恕罪啊。好了好了，我也只是说说闲话，没什么大不了的。启禀大圣皇帝，太平公主觐见。快请。孙旨。婉儿啊。你累了几天了，回去好好休息吧。今天就让太平陪我吧。是，那婉儿先告退了。嗯。公主殿下。母亲都还好吧？怎么我一照你就把你吓成这样？我精神好，没什么事儿，不必担心。皇儿是担心母亲。母亲知道，在我的这些儿女中啊，你最贴心了。母亲这次召你来，是有很重要的事情跟你商量。母亲，请说。在我的这些儿女中，我最信得过的人就是你了。你皇兄是斗不过韦氏的，这韦氏说不定哪天就会篡夺你李唐家的江山。那就请显皇兄废了韦氏。我们不是试过了吗？你皇兄是不会听你我的，他早晚有一天。会死在这个女人手里啊！要挽救李唐家的江山，还得靠你呀、啊，皇儿。我，别以为我不知道张柬之送你虎符的事情。在羽林军中，有很多都是从你公主府中出来的侍卫从军，你还和十二位总教头海清搭识了。有没有这事儿？母亲，什么事儿都瞒不过母亲你。不过这不是皇儿的本意，母亲不会怪罪皇儿吧？哼，母亲怎么会怪罪你呢？母亲高兴还来不及。显儿如今不成大器，我真希望你能管理好这李唐的江山社稷呀、啊。母亲，显皇兄是您的儿子。这李唐家是要交给他来管理的，而我现在已经嫁作武家媳妇，再怎么说
，也不可以管李唐家了。哼，皇儿，你多虑了。我宁可把这江山让给你，也不会让那贱妇为莲儿得逞的。他现在跟我的侄儿武三思打得火热，不就是看中了他手中的兵权吗？哼，别以为我不知道他心里打的什么主意。可是母亲，皇儿心里担忧，这大唐的江山，将来到底是谁主臣服啊？以皇儿之见，谁能忠心大唐的社稷呢？江山兴衰，朝廷更迭，也许冥冥之中是有安排的。皇儿也说不清。哼、嗯，既然你说不清，你看一下。皆有女定，母亲，这什么意思啊？这大唐自太宗皇帝贞观之治以来，盛世空前。我死之后，这大唐必将群龙无首。在李家的皇子皇孙中，除你之外，暂无强人能接我的班。所以，这忠心大唐的重任。就落在你身上了。我李唐家的子孙中，唯有你有女中丈夫之豪气，所以将来江山易主，唯你能主宰。母亲，只有母亲才看当这前无古人后无来者的千秋女皇，皇儿。只想为大唐江山尽一点绵薄之力，皇儿，难道你从来就没有想过当一个女皇吗？皇儿不敢。那你觉得，谁能够担当这忠心大唐的皇帝呢？以皇儿看来，在儿孙几辈，只有隆基才有帝王之才。李隆基，李隆基有可能是你以后真正的对手。对手？我跟他固执同心，怎么会是对手呢？起来吧，将来啊，一切皆由天定。我告诉你。这也是为我李唐家江山尽的最后一份力了。我写了两份密旨，一模一样，一份给你，一份给婉儿。你的这一份不能让大臣们知道，除非有一天，你的皇兄不行了，朝中无主，国将不国，万不得已的情况下，你才能将密旨打开。宣读给文武百官听。皇儿知道。你要有才，有能，有心，有力，要多为李唐家的江山昌盛效力呀、啊。皇儿明白。
陛下，别写了，您休息一会儿吧。别嚷嚷了，你没看见我在忙着吗？你这小驴儿，你都不是小驴儿了，都是老驴儿了。下去吧。那老驴儿告退了，您休息一会儿啊。这太阳啊，转一圈就下去了。你怎么的红红灼灼，怎么的光照大地？到了时辰，它就得下去啊。这人呢，也是一样。你怎么的荣华富贵，怎么的威震天下？到了时辰，也得下。这夕阳到了明儿就是朝阳，这人呢，就一去不复返了。婉儿啊。你跟我有多少年了？有许多年了吧，婉儿一直都跟在您的身边。要是当年我不杀你的爷爷和父亲，那……那婉儿就没有这个缘分，深得您的恩宠。那也许婉儿，现在就是别人家的媳妇儿了。那我是杀的对了。这都是命啊！是啊，嗯，这红梅妆真好看。我那剑要是放的再低一点，就要了你的命了。是啊，有了那一剑，天下又多了一个红梅妆。嗯。那一夜，我心疼啊！你我今生有缘，也算是天赐的。这是我交给你的最后一道密旨。也是替他李唐家的千秋帝业尽的最后一份力了。你现在不能打开看。微臣明白。我死后会有人给你钥匙。婉儿啊，你一定要记住，这密旨要用命来保藏。不得告诉任何人，除非有朝一日，国将不国，朝中无主，在万不得已的情况下，你才能打开密旨，向朝廷百官宣读。大圣皇帝，这件事情责任重大，婉儿受不起啊！婉儿啊！这密旨只有你御前内侍秘书郎、上官大人宣读，朝臣百姓才会相信呢、啊。我就拜托你了，微臣遵旨。嗯。
这是我交给你的最后一道密旨。也是替他李唐家的千秋帝业尽的最后一份力了。你现在不能大开看。微臣明白。我死后会有人给你钥匙。望儿啊，你一定要记住，这密旨要用命来保藏。不得告诉任何人，除非有朝一日，国将不国，朝中无主，在万不得已的情况下，你才能大开密旨，向朝廷百官宣读。是不是让项王继承皇位，或者是让安公主？太平继承皇位，非常有可能。那我还要保存这一道密旨遗诏吗？哎呀，这真是一个烫手的山芋啊母亲。可怜的女儿，我放了这么多鸽子，怎么一只都没有回音啊？或许途中出事了，实在不行，我再派人跑一趟。不行，来不及了，还是写信吧。嗯子，鸽子，记得一定带回信来。一来就是三封信，肯定有急事。
就好了，马上就好了，马上就好了，再用力。夫人，挺住我。好了。可汗，夫人给您产下了一个可爱的小郡主。可汗。哦，公主殿下的母亲，也就是大圣皇帝病危了，要他速回洛阳城。啊？现在怎么走得了啊？现在不能走啊！也不能把消息告诉他，先别让公主知道这件事情。是。刚刚诞下女儿。无法启程，请大圣皇帝母亲见谅母亲，太平，真的是太平啊！是啊，太平回来看您了。你怎么知道回来看我呀？你这个没心没肺的丫头，一走就是这么多年。你不想母亲呐？想？怎么不想？太平常常想到母亲，常常在梦里见到母亲，有时候都还会流泪呢。那你为什么不回来？像你姐姐那样，千辛万苦的也要回到娘的身边。母亲，我回来过啊。肺的丫头，一走就是这么多年。你不想母亲呐？母亲，我回来过啊。哦。你还记得那次御史验明正身吗？那就是太平回来了。那你为什么不告诉我呢？告诉我你姐姐还活着。因为我不能告诉你。为什么？因为你要把我嫁给武承嗣，所以你就让你姐姐嫁给他了。我又不喜欢他。后来啊，母亲也不喜欢他了。他呀，已经死了。母亲，我现在嫁给统御魂的阿杰纳斯木，过得可好了。他可疼太平了。知道了，我早就知道了。你以为母亲和你一样，这么多年来不管不顾的？母亲真的什么都知道。母亲，我都生了一个小亲王跟一个小郡主了，真想带给您看看。好啊，好啊，我呀，都当外祖母了。您知道吗？郡主，跟您好像啊。她又聪明又漂亮，这就是我的太平啊！说话嘴巴跟抹了蜜似的，不像你姐姐，整天啊就知道跟我作对。母亲，这些年都是姐姐代替皇儿为国尽忠
和孝顺母亲，而我就逃到了遥远的草原，过着幸福的日子。太平，可欠姐姐的了。太平啊，你也是在报效朝廷啊。你使吐玉魂这么多年来没有犯边，保卫边疆，保卫大家的安宁啊！那还要谢谢母亲，每一年都给吐玉魂粮食、布匹，而且还让吐玉魂的百姓年年丰衣足食，过得安康快乐，害得太平都不愿意回来了呢。啊，母亲，我得走了。我刚生了一个小宝宝，啊，太平，太平别走，哎，你别走啊，快回来，快回来，太平，啊！陛下一直在叫公主殿下您呢，快点，啊。太平，母亲，太平，太平，母亲，太平在这儿，太平在这儿，你不是太平，啊，太平，快，快去把他追回来。母亲，梦啊，都是一场梦。母亲。都在了吧？那我就说几句，关于你们之前提到立碑的事儿，可以立，不要刻什么字。你父皇当年的碑文。是我写的，我的碑文，我看是难写了，因为那些歌功颂德的话，我都不想听，恐怕有的人。给我几句好听的话，心里也会不舒服。那。
那就让他空在那儿吧。是非功过，自有后人评说。我这一生啊，经历了太多太多的荣辱曲折。我是不怕任何流言蜚语，还有仙儿。我死了以后，取帝号，称则天大圣皇后。母亲，皇儿记住了。母亲留了遗诏，在上官那儿，大唐上至天子，下至文臣武将，须得遵循。愿我大唐长幸。不帅。媚娘，媚娘，朕来接你了。你来了。你这一辈子啊，那么多嫔妃，到头来还是想着我五媚娘啊。彼此彼此。这一辈子啊，大风大浪，波波折折。分分离离，争争斗斗，最后还是老夫老妻来相伴呢。媚娘，朕要谢谢你，替祖宗保住了江山。嗯，别说江山了，咱们老夫老妻以后好好过日子。朕放下了江山，这日子就好过了。我们走吧。
我倒要看看，我这女人到底管不管得了这千里江山、万贯臣民？我就不信他们男人管得了，我们女人就管不了。是皇儿杀的，为什么要杀他？你今天要是说不清楚，说不出个道理来，朕就杀了你。因为他辜负了神皇陛下。你是替你九泉下的父皇在出气呀、啊？你父皇养的三宫六院。怎么你就嫉恨你母亲养一个男宠呢？朕是神皇陛下，难道喜欢一个男人就不可以吗？滚，下去。是。是拿着剑干什么？想杀朕吗？皇儿闯宫是求母亲赐死皇儿。身为公主，不能参与朝政。你怎么就这么爱掺和朝廷里的事儿？吃饱了撑的是吧？因为皇儿身上。留着跟母亲神皇陛下一样的心，告诉你们吧，两个妃子都是朕杀的。不是的，你以为你给朕送来了几个男宠，朕整天就沉浸在温柔乡里，不知天下事了吗？母亲，你父皇让你防朕，篡夺你李唐家的江山，是不是？不是的，什么事能瞒得了朕呢？你们就知道朕一定会把这江山传给武家吗？你们怎么就不想想你们的母亲这可怜的寡妇为你们李唐家守住这偌大的江山，万万臣民？我告诉你们，朕废得了太子皇嗣，也废得了你这个公主。放肆！你们竟然敢当着朕的面偷情！陛下，敢偷朕的男宠，朕今天要杀了你！我劝你把那帘子撤了吧，为帘儿，你没那本事。一个皇帝，连自己的女人都管不住，废了他就是了。母亲，我宁可把江山让给你，也不会让那贱妇为帘儿得逞。他现在跟我侄儿武三思打得火热，不就是看中了他手中的兵权吗？陛下之才德。那是莲儿，是太子们都难以企及陛下之下位，想造反了，兵变了，是不是？儿臣不敢。不行，你们就反了吗？我没有母亲的智慧和胆魄，更没有母亲。狠辣，是不是？孩子啊，你还恨你的母亲吗？那朕。就将你们李唐家的江山和社稷还给你们李唐家，你们管好吗？别看我天天待在这儿，这天下呀，还是我说了算。
则天大圣皇后驾崩，天地同悲，苍生不幸，社稷黯然。呜呼！皇上率文武百官祭拜。一拜，二拜，三拜，皇奶奶。泽天大圣皇后啊，你怎么就这样走了？泽天大圣皇后啊，皇后，泽天大圣皇后，一龙头，泽天大圣皇后啊，走好啊。陛下，陛下，您怎么能先小驴而去啊？你怎么一走，这小驴的心就空了呀？这大唐怎么办呢？陛下。太平，给您来尽孝了。朕要扶灵西去，将泽天大圣皇后安葬乾陵。朝廷将迁都回长安，长安才是我大唐的京都啊！皇上圣明。我死后，会有人给你钥匙。望儿啊，你一定要记住，这密旨要用命来保藏，不得告诉任何人。除非有朝一日，国将不国，朝中无主，在万不得已的情况下，你才能打开密旨，向朝廷百官宣读。来人呐！来人呐！上官大人，刚才有谁进过我的房间？回上官大人，不曾有人来过，一直都没有人来过吗？没有，其他姐妹都去灵堂守灵了。上官大人丢了什么东西吗？啊，没有，你先退下吧。是。这是我交给你的最后一道密旨，也是替他李唐家的千秋帝业尽的最后一份力劳。你现在不能打开看，微臣明白。我死后
会有人给你钥匙。婉儿啊，你一定要记住，这密旨要用命来保藏，不得告诉任何人。除非有朝一日，国将不国，朝中无主，在万不得已的情况下，你才能打开密旨，向朝廷百官宣读。大圣皇帝，让我要用命来保护这道密旨，不能告诉任何人，除非是在万不得已的情况下，才能打开密旨，向朝中大臣宣读。这到底是一份怎样的密诏呢？大圣皇帝，为什么要把这份密诏交给我呢？他到底是什么意思呢？这道密旨就交给婉儿一个人了吗？会不会安公主殿下，他也有一份呢？中无主，国将不国，万不得已时方可打开此密旨。母亲，您真的为了大唐，操碎了最后一片心。父皇，朝廷终于回到了长安。
回到您和太宗皇帝的身边了。大唐，还是李家的大唐啊！来人呐，在。把他给朕卸了。是。真是琼楼玉宇啊，好比是月里仙境。是择天大圣皇后造的，想不到他老人家这么一走，就留给本宫了。真的是该好好谢谢他老人家，他呀，真的是很疼我这个儿媳妇儿啊。亲，都免礼吧。谢万岁。朝廷迁回长安，朕心里就踏实了。长安是大唐社稷的根基，千秋帝业始于长安，朕可以告慰太宗皇帝和先帝的在天之灵了。是美啊！啊，这么多的房子，本宫哪住得下呀？你们都一人一间吧。谢皇后娘娘。娘娘皇上，太平公主在长安没有府邸。现在公主府的人都住在迎宾馆，不知您怎么安置他们呢？朕在洛阳的时候，不是已经说过，让太平暂住大明宫吗？等朝廷给他建好了新的宫殿之后，再搬迁。可是皇后娘娘说，让太平公主先住在城阳公主的府邸。住在城阳公主府，这如何使得呀？娘娘说。太平公主原本是程阳公主的儿媳妇，现在程阳公主的府邸空着，所以暂时让她住在那儿。太平早就不是程阳公主的儿媳妇了，怎么？难道她想让太平去回忆一段不愉快的日子吗？这，那，那就叫公主住在驸马都尉的定王府。和定王的家人住在一块儿如何呀？一派胡言，这还像是一个公主吗？这偌大的大明宫，难道就住不下朕的一个皇妹吗？看来朕要好好的整治一下后宫了。没有打开的行李都不用打开了，收拾收拾，备车，我们今日就去乾陵。啊，是。皇兄，太平，你这是准备要去哪儿啊？我准备住到乾陵去。啊，实在不行的话，就搬到皇兄的相王府去，你看怎么样啊，太平？皇兄的好意，皇妹心领了。不过，皇妹现在想静一静，顺便替父皇和母后受灵。太平啊，你这是要激流勇退了吗？皇妹真不想参与朝政。皇兄，您是安国相王，就请皇兄好好辅佐皇上治理国家。
，站住！奴才斗胆，敢问这位是？瞎了你的狗眼了吧？连本宫都不认识。啊，这是安乐公主殿下。哦，安乐公主殿下，恕小人久住长安，留守东宫，有眼不识明珠，还望公主殿下恕罪。少废话，快给本宫让开！公主殿下当然能进去。只是这里是东宫，公主殿下应该不是住这里的。东宫怎么了？现在没有太子殿下。可是公主殿下，小的们，本宫偏要进。走。哎哎哎！公主殿下，公主殿下，公主殿下，本，公主，给我搬到那儿，书给我搬到书房去。我当是谁呢？原来是安乐，你这是干什么？你瞎了眼了？本宫要搬到东宫住。这东宫岂是你住的？那东宫岂是你住的？这东宫住过皇子无数个，但从来没听说过住过嫁出去的公主。你又不是太子，你凭什么住东宫？你住的，本宫也住的。快把东西给本宫搬进去，看谁敢拦我！我看你们谁敢动！公主啊，你是嫁出去的大姑娘了，怎么还能使小性子呢？这东宫啊，是皇子住的地方，你怎么能住这儿呢？再说了，这吴宰相在长安不是有府邸吗？就是，公主就应该住公主府呀。本宫没有公主府，公主府还没有造好呢。再说了，你不是魏王吗？魏王就应该住在魏王府啊。长安没有魏王府，长安也没有公主府。要不这样吧，你住在东宫，本宫也住东宫，这样还热闹。现在我是父皇的长子，这东宫当然是我住的。哼，就凭你，你也想住东宫？一个贱妃生的孩子，也配？你想都别想！公主，你怎么这么说话呢？怎么了？本宫说的不对吗？就凭你，一个丫头片子，你也想住东宫？嫁出去的女儿泼出去的水，马上给我走！没门！本宫都不想说你了，好歹本宫也是皇后嫡亲的千金，可你呢？论才品，哟哟哟！你还是回家撒泡尿、照照镜子吧。你也配当太子？我呸！你也是个公主，怎么能泼妇骂街呢？你这不是丢了你父皇的脸吗？哼！皇上，皇上怎么养了你这么一个女儿呢？<笑>瞧瞧你们四个，一群窝囊废。是，我们是老实窝囊，哪有皇后娘娘那般风流光彩？公主殿下。你还是回去好好问问，你的亲爹到底是谁？你，你竟敢攻击父皇，你反了！你敢打我？本宫就打你！你再说，本宫还打！你，哎，别你往脸上打，你打打你试试。君儿，你，你竟敢打我！我我要告诉父皇母后，把你们都赶出长安！哼，走！你泼妇，一个泼妇！她也要当女太子，当女皇，夺我们李腾的江山了！你们谁也别拦着我，我先掐死她！君儿，别这样！驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾！公主殿下，公主殿下，哎呀，哎呀，公主殿下，公主殿下，公主殿下，公主殿下，公主殿下，哎呀，等等我们，公主殿下，公主殿下，姐，这事可闹大了，我只想一巴掌拍死他。宠俊，你还是那么容易冲动。母亲，你看他那嚣张的气焰。崇俊，为太子，为天子，靠的是脑子，而不是逞一时之快，你明白吗？你今天可闯了大祸了。吩咐下去，把所有东西都搬出东宫。嗯。我们母子开始流浪吧。看皇上
，是要公主还是要皇子？本宫好像是在梦里，这像是洛阳，又好像不是在洛阳。母后，母后，你要替儿臣做主啊！母后，皇儿，谁把你欺负成这个样子的？谁吃了豹子胆，敢欺负我们皇儿？母后，儿臣没有地方住，儿臣要流浪长安街头了。别急，别急，让你父皇给你建一座最大最好的公主府。我不要住公主府，我要住东宫。你去东宫了？我去东宫了，被魏王赶了出来，他们还打我。母后，是李重俊把你欺负成这个样子的。是啊。他跟崔贵妃还有吴淑妃，他们仗着人多就欺负我。我从小到大从来就没有挨过打，这个狗奴才竟然敢打我！我可是堂堂公主殿下。看你哥哥不在了，就这么欺负我们。母后，你要替皇儿做主啊！母后，走，找你父皇去。嗯父皇，皇上，父皇，皇上，你要给你要给皇儿做主啊！皇上，你怎么弄成这副模样了？皇上，你瞧瞧，你瞧瞧啊！他们欺负我没有男儿，把我们母女都欺负成这个样子了。谁敢欺负朕的皇儿啊？皇上，是李重俊他们母子。对，他们骂我，骂母后，还打我。父皇。皇上，你可得为我们母女俩做主啊！你看，都把我们皇儿弄成这个样子了。父皇，我现在没有地方住了，我要住东宫。住东宫？皇儿啊，你不是太子，为何要住东宫去啊？那魏王，魏王也不是太子啊。你公公的府邸修得堪比皇宫了，住那儿去吧。父皇不要皇儿了，父皇不要皇儿了，父皇索性把皇儿弄到那个长安街头，让皇儿做什么流浪公主得了。对啊，流浪公主这个名字还挺好的，要不，皇上你就把我们皇儿封个流浪公主好了。那父皇，魏王他还说，说皇儿是个野种。父皇，你快告诉皇儿，皇儿是不是野种？父皇，对，你看你的父皇，都已经不理你了，你就是个野种，没人要了。好了好了。要不，先让皇儿住大明宫去，啊？你现在跟母后住在一起。我不要住大明宫，我就要住东宫，我就要住东宫。皇儿，休得胡闹！东宫乃是太子所在。那那父王就立我为女太子。对啊，皇上，要不，你就封皇儿为女太子吧。这个。啊，这个不太合适吧？有什么不合适的？对啊，有什么不合适的？朝廷刚刚迁都长安，则天大圣皇后刚刚安葬，这军国大事何等浩繁！立嗣这样的大事，还是从长计议吧。啊，皇上，这立嗣之事宜早不宜迟。此事不定的话，肯定会生出种种事端来的。对啊，父皇，你就赶紧立我为女太子吧。父皇是不会立你为女太子的。为什么呀？为什么不能立我为女太子？我哪一点比不上皇兄皇弟了？你不能，也没有才能当女太子。那为什么皇奶奶她就可以当女皇？你皇奶奶才华盖世，岂是你能比得了的？他当皇帝这几十年来，这开天辟地到如今，也就只有他这一个女皇了。这天底下可容不得女人做皇帝啊
，他老人家治得了群臣，而你却不能。不要再想了。好了好了，你们都退下吧，朕忙着呢。父皇，母后。末将李多坐参见魏王殿下，贵妃娘娘、淑妃娘娘。呃，这，这大包小包的，发生什么事儿了？李将军。哦，我知道了，东宫不让住了。将军，我们这么多人，给您添乱了，真是对不住啊。哎呀，贵妃娘娘，您就不要说的这么客气了，您倒是说句话呀。我李多坐可是忠臣呐、啊。还不是因为那个。东宫不让住了，我们这几十口没地方去了。怎么会有这样的事儿呢？长安没有魏王府，崇君又不是太子，自然就不让住了。这、这、这也太欺负人了吧！这个啊！哎，李将军，我们这么多人遭点罪无所谓，只是来给您添麻烦了，真是对不住啊！哎哎哎，不不麻烦不麻烦